بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام خالد محمود کھوکھر میں مرکزی صدر ہوں پاکستان کسان اتحاد کا اور میں اپنے پاکستان کے کاشکاروں سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو متوجہ کر, کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں زراعت نہ باعثت کاروبار رہا ہے نہ منافع بخش ہے پچھلے ڈیڑھ سال کے عرصے میں ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو چکی ہے اور ہماری فصلوں کے ریٹ وہی ہیں بلکہ فصلوں کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے اس سال جو گندم کی فصل ہے اس میں تقریباً بیس سے پچیس فیصد کمی آئی ہے چاول کی فصل میں کوئی تیس پینتیس فیصد کمی آئی ہے مکی کی جو پیداوار میں کمی آئی ہے وہ کوئی چالیس پرسینٹ ہے اسی طریقے سے جو کپاس ہے اس میں کوئی چالیس سے پینتالیس فیصد کمی آ گئی ہے اور بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے جو پانچ روپے پینتیس پیسے والا بل تھا اس ماہ وہ پندرہ سے بیس روپے آیا ہے لیکن حکومتی ترجیحات میں کہیں بھی زراعت نہیں ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی تباہی کی جو وجہ ہے وہ زراعت کی تباہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جو حکومت نے فکس کیا تھا وہ پندرہ لاکھ بلین بیل کا تھا کپاس کا جو ہم اچیو کر رہے ہیں وہ آٹھ بلین ہے اس سے جو پاکستان کا ریاست کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سیون ملین بیل سے مراد ہے کہ سیون بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے جب کہ آئی ایم ایف سے جو ہم قرضہ لے رہے ہیں وہ سکس بلین ڈالر ہے تین سال میں ملنا ہے اور اپنا ہی ہم سیون بلین ڈالر کا نقصان کر کے بیٹھے ہیں باہر سے جو کپاس آ رہی ہے وہ ساری اس پہ ڈیوٹی بہت کم ہے اس پہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ڈیوٹی بڑھائی جائے ہم نے بڑی اب فیصلہ کیا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی ہم نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہر جگہ پہ گئے ہیں ہر فورم پہ ہم نے ہر فورم اٹینڈ کیا ہے لیکن حکومت نے صرف توجہ مجبوراً ہم نے احتجاج کا نوٹس کیا بیس تاریخ کو ہر ضلع ضلع میں احتجاج ہوگا کاش کر آ کے بجلی کے بل چلائیں گے ہم بجلی کے یہ ریٹ ادا نہیں کر سکتے بلکہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں گے اور بچے برائے فروخت کریں گے کیونکہ ہم نے اس پاکستان کی جو قوم ہے اس کو گندم دینی ہے ان کے لیے گندم کاش کرنی ہمارے پاس گندم کاش کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب ہم بچے بیچ کر وہ گندم کاش کریں گے اس کے بعد ستائیس تاریخ کو ہم لاہور میں جا کے دھرنا دیں گے اٹھائیس کو اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیں گے اور ہمارا وہاں پہ جو دھرنا ہوگا وہ ایک کشکول مارچ کی صورت پہ ہم کر رہے ہیں کہ کاش کر وہاں جا کے باقاعدہ طور پہ گلے میں کشکول ڈال کے بھیک مانگیں گے اور اپنے بچے فروخت کریں گے تاکہ ہم آ کے اپنے بجلی کے بل ادا کر سکیں اور فصل کاش کر سکے گندم کاش کر سکے دیکھیں حکومتی ترجیحات میں زراعت کا نہ ہونا اس سے مراد پاکستان کا نہ ہونا ہے اگر ایگریکلچر ایمرجنسی پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ہے اس میں کاٹن کو شامل نہیں کیا گیا اس میں کاشکار کی پیداواری لاگت کو شامل نہیں کیا گیا اگر سبسڈی ملتی ہے شوگر مل کو سبسڈی ملتی ہے ایپٹما کو سبسڈی ملتی ہے تاجروں کو ملتی ہے پاور پلانٹ کو ملتی ہے پاکستانی کاشکار کو کہیں بھی سبسڈی نہیں مل رہی لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس انڈین کاشکار کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے ہم سے تقریباً آدھے سے بھی کم ہے اب یوریا پاکستان روپیز میں انڈین کاشکار کو مل رہا ہے پانچ سو پچاس چالیس روپئے کا پانچ سو چالیس روپئے کا پاکستان روپیز میں ہمیں مل رہا ہے دو ہزار چالیس کا اگر آپ پچھلے سالوں میں چلے جائیں پچھلے سال یوریا کا ریٹ تھا پاکستان میں بارہ سو تیرہ سو روپئے تھا آج دو ہزار چالیس ہے ڈی اے پی اس وقت تیئیس سو روپئے کی تھی اب اٹھتیس سو روپئے کی ہے بجلی کا یونٹ پانچ روپئے پینتیس پیسے تھا اب پندرہ سے بیس روپئے لیے جا رہے ہیں ڈیزل ستر روپئے تھا اب ایک سو چھبیس روپئے ہے کاسٹ اس کے علاوہ ہمارے لیبر چارجز بڑھ چکے ہیں لیبر کے ریٹ بھی ڈبل ہو چکے ہیں اب ہم کریں تو کریں کیا ہمارا یہ کاروبار اس وقت نہ منافع بخش ہے نہ باعزت ہے میں اپنے کاشکار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جہاد ہے اس جہاد میں ہمارے ساتھ نکلے اس احتجاج میں شامل ہوں اور شامل ہو کر حکومت کو باور کریں کہ پاکستان کی سکسٹی سے سیونٹی پرسینٹ آبادی ہماری ہے ہم دیہاتوں میں رہنے والے کی ہمارے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں نہ صحت کے حالات اچھے ہیں نہ تعلیم کے حالات اچھے ہیں کیا پاکستان ہمارے لیے نہیں ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا ہمارا جینا مرنا ہم تو اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہماری اولاد ادھر تعلیم ادھر صحت ادھر جبکہ جو پولیٹیشن ہیں جو سیاست دان ہیں ان کی اولادیں باہر جدادیں باہر تعلیم باہر صحت باہر ہمیں تو نہ میڈیا ٹائم دیتا ہے زراعت کے لیے میں یہ سمجھا اگر زراعت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پاکستان کے لیے ٹائم نہیں ہے پاکستان کی معیشت کا دور مدار زراعت پر ہے زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا میں آخر میں پھر اپنے کاشکار بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں میں اپنے الیکٹڈ لوگ ایم این اے ایم پی ایس منسٹر سب سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے خدا کے لیے پاکستان کے لیے بات کریں یہ وقت ہے اگر آپ نے اس وقت پاکستان کے لیے بات نہ کی پارلیمنٹ میں کیبنٹ میٹنگ میں تو پاکستان بہت پیچھے رہ